puoi trasformare dei semplici fiammiferi in una versione impermeabile. Applica sui fiammiferi uno strato sottile di smalto per unghie e aspetta che si asciughi. Vedrai che anche se lasci cadere i fiammiferi nell'acqua, rimarranno abbastanza asciutti per accendere il fuoco. Se ti perdi da qualche parte durante l'inverno e hai bisogno di bere, non mangiare la neve. Contiene molta più aria che acqua, quindi non ti idraterà. Inoltre, sprecherai molte energie nel mangiarla e, peggio ancora, potresti abbassare la temperatura corporea e ammalarti. Se ti trovi faccia a faccia con un coyote o un lupo, non ti voltare. Allontanati lentamente mentre guardi l'animale. Tuttavia, questo potrebbe funzionare solo per un singolo animale. Se incontri un branco, la cosa più importante è fare in modo che non ti circondino. Dirigiti verso un albero e appoggia la schiena contro il tronco. Quindi, scegli il momento giusto e arrampicati il più velocemente possibile. Diversi strati di vestiti ti riscalderanno meglio di una pelliccia o un piumino. L'aria rimarrà intrappolata tra gli strati, isolandoti e mantenendo il corpo al caldo. Se ti perdi nel bosco, cerca di non dormire a contatto diretto col suolo. Puoi sdraiarti su uno strato di rami e foglie, creando un letto improvvisato o creare una maca. Di notte, la temperatura scende e il suolo diventa freddo. Anche se accendi un fuoco, potrebbe spegnersi mentre dormi e rischieresti di prendere freddo. Sei su una barca in mezzo al mare e non hai cibo, non hai una rete da pesca e hai fame. Meno male che doveva essere una gita di tre ore. Beh, indovina un po'? Puoi pescare con l'aiuto dei lacci delle scarpe e qualsiasi altro oggetto come un telefono, un orologio o le chiavi. L'ombra proiettata dalla barca può attirare i pesci e un oggetto riflettente può fungere da esca. Lega le chiavi ai lacci e usale come una canna da pesca. E anche se non riesci a prendere un pesce, questo tipo di attività è un buon modo per mantenere una mente lucida. Meditare può salvarti da un attacco di panico. Devi concentrarti sulla tua respirazione e cercare di rallentarla. Il cervello si calmerà rapidamente e distoglierà la sua attenzione dal panico. Le maschere di ossigeno negli aeroplani funzionano Funzionano secondo questo stesso principio. Quando controlli il tuo respiro, la tua attenzione viene reindirizzata lontano da qualsiasi cosa brutta stia accadendo. Puoi creare una torcia da un tronco. Metti un piccolo tronco in verticale. Fa un taglio profondo a forma di stella sulla parte superiore. Metti dell'erba secca, delle foglie e dei bastoncini all'interno. Una volta fatto, dà fuoco al tronco e vedrai che brucerà per un massimo di tre ore. Dovrebbe funzionare allo stesso modo, indipendentemente dalle dimensioni e dal tipo di legno. Se incontri un orso grizzly, non cercare di scappare. L'orso è in grado di correre più velocemente di te, invece sdraiati e non muoverti. Di solito i grizzly attaccano solo quando minacciati, quindi se capisce che sei innocuo è molto probabile che ti lascerà in pace. Funziona solo con gli orsi grizzly però, se uno scontro è inevitabile, indietreggia lentamente e usa lo spray per orsi. Se non ce l'hai, lo spray al peperoncino funzionerà allo stesso modo e dovrebbe disorientare e spaventare l'orso. O forse no. Non mangiare bacche o funghi nella foresta se non sai esattamente cosa sono. Potrebbero essere velenosi. Se non hai altra scelta, mangia la corteccia interna di un acero, una betulla o un pino. Usa un coltello per tagliare la corteccia esterna e mangia la parte bianca più morbida. Puoi bollirla per renderla ancora più morbida o cuocerla sopra il fuoco per avere uno spuntino croccante. E se stai davvero morendo di fame, puoi mangiare le formiche. Non saranno molto buone, ma sono nutrienti. Se non hai un orologio, puoi usare le tue dita per scoprire quanto tempo manca al tramonto. Alza la mano, in modo che l'interno del palmo sia rivolto verso di te. Le dita dovrebbero essere tra il sole e la linea dell'orizzonte. Guarda quante dita entrano in questo spazio. Lo spessore di un dito è pari a circa 15 minuti, quindi puoi calcolare il tempo rimanente prima del tramonto. Se ti sei perso e hai bisogno di accendere un fuoco per attirare l'attenzione, ammucchia degli aghi di pino, rami di cedro, pigne di pino e qualsiasi oggetto di gomma che non ti serve. Il fuoco emetterà del fumo nero, rendendolo visibile da molto lontano. Se sei nel deserto e non hai acqua, ma hai del cibo, cerca più che puoi di non mangiare. Più mangi, più avrai sete. Il corpo ha bisogno di liquidi per digerire il cibo, quindi consumerà quel poco che ti rimane. Una persona può vivere molto più a lungo senza cibo che senza acqua, quindi non temere i morsi della fame. Hai trovato un'enorme pozza d'acqua sporca nella foresta. 
Se hai un disperato bisogno di bere, puoi riempire una bottiglia e filtrarla. Per purificarla, crea una corda con della garza o degli indumenti. Metti un'estremità nella bottiglia sporca e l'altra in una vuota. In poco tempo, l'acqua pulita scorrerà nella bottiglia vuota attraverso la corda, mentre le impurità rimarranno nell'altra bottiglia. Prima di fare un'escursione, sostituisci i tuoi lacci con quelli in paracord. In caso di emergenza, possono essere utilizzati come corda, regalandoti qualche metro in più. Se ti sei perso nella foresta e non hai nulla per scaldarti, prendi delle foglie secche e dell'erba da terra e mettile tra gli strati dei tuoi vestiti. Questo ti aiuterà a rimanere al caldo più a lungo. Se ti dovessi perdere nel deserto, cerca di muoverti il meno possibile durante il giorno. Trova dell'ombra o creala con qualsiasi cosa riesci a trovare e rimani lì fino a che fa buio. Di notte spenderai molta meno energia e consumerai meno liquidi mentre cammini. In questo modo eviterai un colpo di calore. Se cadi nel ghiaccio, non cercare di uscire come faresti in piscina. Se metti le mani sul ghiaccio e cerchi di spingerti fuori con le braccia, potrebbe rompersi e ricadresti in acqua. Devi allungare le braccia parallelamente alla superficie e allungare le gambe all'indietro, in modo che galleggino nell'acqua. In questa posizione inizi a muovere le gambe come se stessi nuotando. Muovi le braccia facendo attenzione, senza mettere troppo peso sul ghiaccio, e dovresti riuscire a uscire. Se hai bisogno di accendere un fuoco ma c'è troppo vento, ecco cosa devi fare. Scava due buche, una accanto all'altra, e collegale facendo un piccolo tunnel sotterraneo. Accendi un fuoco in una delle buche, il vento non spegnerà il fuoco e il fuoco riceverà l'aria necessaria dalla seconda buca. Questo metodo è utile anche quando devi accendere un fuoco senza attirare l'attenzione. Al buio questo tipo di fuoco non sarà visibile. Non buttare via e non scoppiare il pluriball. Portalo con te quando vai a fare un'escursione. Ti proteggerà dal freddo meglio di quanto farebbe una coperta spessa. Quelle minuscole bolle d'aria isolano perfettamente. Mettilo tra i vestiti e impedirà al calore di fuoriuscire. La plastica di cui è fatto è impermeabile, quindi rimarrai all'asciutto. Nuotando nel mare, non lontano dalla riva, puoi facilmente essere travolto dalle correnti di risacca. Se ciò dovesse accadere, è importante ricordare di non nuotare contro corrente. Sprecherai solo energia e ti indebolirai, ed è molto improbabile che tu possa sopraffare questo tipo di corrente. Invece, prova a nuotare in orizzontale, costeggiando la riva. Prima o poi riuscirai a liberarti della corrente e potrai nuotare tranquillamente fino alla spiaggia. Se sei bloccato in un ascensore che è in caduta libera, non provare a saltare nel momento dell'impatto, non sederti e non stare in piedi. Devi sdraiarti sul pavimento, rivolgendoti verso il soffitto. Allarga le gambe il più possibile, copriti il viso con una mano e metti l'altra mano dietro la testa per proteggerti. In questa posizione attutirai il colpo. Ti sei perso? Un elicottero di soccorso sta volando sopra la foresta, ma non hai né un razzo né tempo per accendere un fuoco. Usa uno specchio o lo schermo del telefono per riflettere la luce del sole. Punta il raggio di luce verso l'elicottero. I soccorritori dovrebbero notare il bagliore, sorvolare l'aria e salvarti.